，终于全都抓完了，累死我了。哎，大夫，你呢就不用管我了，一会儿啊，我自己回去就好了。你就麻烦点收拾收拾你这些东西吧。啊，好的，少奶奶，今天麻烦你一整天。啊、不麻烦不麻烦，不过现在我的作用就是一定要振兴钱家的药摊。哦，对了，大夫。以后你抓药的时候要记着，一定要足质足量啊！我们一定要以信取胜啊！少奶奶，你放心吧，我做事还算靠谱。嗯，好，我走了。少奶奶辛苦了啊！哎，亲家，天有不测风云，人有旦夕祸福。哎，家里遭遇这些变故，搁谁都难以接受啊！还是要想开一点，毕竟我们还有孩子嘛。现在我们老一辈，总得为孩子们想一想吧。家产没了无所谓，最重要的是还有希望啊。对，现在啊，我所有的希望。都落在孩子身上，我就希望他们两个兄弟平平安安就好。嗯，我说的希望啊，不是指这俩孩子，是说珍珠耳环。只要我们把珍珠耳环凑齐的话，就能找到宝藏。只要找到宝藏，你还愁过不上荣华富贵的日子吗？嗯，哎。你说的也有道理，但是毕竟，交换这副耳环也是很大的事情啊！我再回去找这个刘瞎子，挑一个黄道吉日才行。钱正良把这杆烟枪看得这么宝贵，难道耳环藏在这杆烟枪里？好，好，好，那就依你吧。亲家，其实有件事情啊，我要劝劝你。嗯，你知道你现在家都已经破败了，老是整天抱着这杆大烟枪，如果传出去，人家还以为你是抽大烟，败了整个钱家。不如这样吧，这杆烟枪，我来替你保存。哎哎哎哎哎，不用了，不用了，不用了，这把烟枪。跟了我三十多年了，哈，如果没有他呀，我浑身不自在，好像掉了一块肉似的。啊，那什么，我要先回去想一想，这个挑个好的时间我们再交易啊，到时候我再通知你。我先走了啊。钱正良这么紧张。难道被我猜中了？珍珠耳环就在他这杆大烟枪里。嗯，古爷，您让我查的事情我查出来了。钱家不知道怎么回事，已经把大部分家产过户到了一个叫孙大福的人身上。孙大福这个人我们查了，他其实就是警察局副局长董高升的一个化名。董高升。钱家的产业怎么会落到他的手里？难道说钱正良这么快就把我们的家产败光了？这我就不知道了。好吧，我知道了，你先下去，有什么事我会自己看着办的。哎，鬼爷，找两个人跟着你。我去给我娘坟头上柱香，你们跟着干什么？鬼爷，自己小心啊！
这十几年来，我一直都没来看你，你不会怨我吧？这十几年来，因为义姐跟仲杰。怕我忧思过度，会伤害身体。他们以为可以阻止我不过来，但是其实我不过来的原因是，我不敢面对你，我不敢见你。不起，我真的很想你。你不要笑话我，虽然我把家给败了，但是我没有痛心，一点不舍都没有，因为我们的儿子朱伟回来了，他没有死，他安全的回来了，这比什么都重要。我现在很开心，梦梦瑶。身上，就好像你一直在陪着我，不离不弃李军，这里，坐。找我什么事？你说吧。钱家的事情，我听说了。你本来就不是钱仲杰的老婆，没必要跟着他受苦受累。为什么不是他的老婆？结婚证上。白纸黑字写着我林碧君和钱仲杰的名字。那是因为结婚的时候，钱仲杰一直把胭脂当成你。他爱的根本不是你，你就不要自欺欺人了。可是我爱他呀，这下你满意了吗？我林碧君已经爱上了钱仲杰，我的心已经不听我的使唤了。你明白吗？你撒谎，碧君。你之前不是把秦仲杰一直当成你的仇人，你怎么可能爱上他呢？我知道了，你是想继续留在钱家，继续调查那个钱正良。
，钱家现在已经破败了，你肯定需要钱。这些钱是我专门为你准备的，你一定要收下。拿回去，我不要这些钱的。你的钱都是黑钱，不知道沾着多少人的血。应战，我希望你死了这条心吧。你我不是一路人，咱俩不可能在一起的。不好意思，我还有事情，就先走了。李军，诸位，你来了。为了刘怀瑾那个女人，抛弃我娘的时候，我娘最后死的时候，你在哪儿？有钱的时候，你到处寻花问柳，天天逛窑子；没钱的时候，就想起我娘了。你扪心自问，你哪一点对得起我娘？你走吧，在我娘的坟前，我不想跟你吵。其实这件事就不是这样的，你听我解释。解释，解释有用吗？你的解释能让我娘活过来吗？你走，我不想让你再玷污我娘。你走不走？你不走我就动手了。
我的怀表呢？啊啊！这……啊啊啊啊啊啊娘，我对你发过誓，一定要为你报仇，洗刷耻辱。我也发过誓，一定要爹亲自到你的坟前，向你磕头道歉。可是。当爹他老人家真的跪在您的坟前的时候，我的心，我的心还是不能平静啊，娘，周围不孝，娘。这块怀表有两块，应该是当年娘和钱正良一人一块。钱正良这么多年，难道一直都保留着这块怀表？娘，我现在立刻就去找爹，我以后会经常来看你的。钱正良，钱正良，你醒醒啊！钱正良，钱正良，你醒醒啊！醒啊护士，我爹现在怎么样了？放心吧，钱少爷，病人已脱离危险。哦，谢谢护士。老爷怎么样？一姐，医生说只是体力透支，没有大碍。掉几瓶水就好了，那就好，老爷没事就好。一姐啊，我能问一件事吗？绿萝，在。照顾好老爷。是。队长，队长，队长，阿才，你们去哪儿啊？队长，我们来找你啊。找我？什么事啊？有件案子跟你扯上了关系，请你回去协助我们调查。和我扯上关系？什么案子？有可能是跟你们家药摊有关。哦，我家那个小药摊啊。那好，我跟你们走。那麻烦了。刘怀瑾跟老爷是一个地方的。
其实我也没想把他怎么样，我就是想让他在我娘的坟前跪下认个错。可谁知道？老爷曾经说过，后悔当初自己的医术不高，救不了老夫人。你走了以后，二少爷也出国留学了。老爷每当看到屋里的摆设，就会想起你们一家人。他不愿孤魂野鬼似的，痛苦的生活在空荡荡的宅子里面。为了逃避痛苦，索性搬了出去，而且染上了烟瘾。队长啊，就是他。这个就是报案人，你了解一下情况。这位就是钱家药铺的老板，好好聊一聊，争取协商解决啊。你问吧。嗯。对不起，我想请问一下，这到底怎么回事啊？你们钱家药铺给我乱开药，我才吃了一包药，就成现在这样了。那个，我先向你道个歉，但是，你能告诉我，你有些什么症状吗？你可别提了，整天心慌体燥，还流鼻血。我去其他的医院看了，他们说我开的药，剂量过大，还好我发现的早啊，要不然就麻烦了。这么低级的问题，应该在我们钱家药铺不太会出现。您确定是我们钱家药铺的人抓的药吗？一个毛手毛脚的女人，听那个大夫说，是你们钱家的少奶奶，李军，不会啊，她在我们家里待着呢，你确定吗？我确定。难道是胭脂？什么？洗白？我们现在是和遮天会决一死战的时候，少爷您不会怕了才准备退缩吧？八哥，我不是因为惧怕遮天会才做这个决定的。即便是咱们消灭了遮天会，又能怎样？江湖上还会有其他的帮派跟我们作对，我们还得对付其他对手。打打杀杀，什么时候是个头啊？少爷，你做的决定，未免有些太仓促了吧？八哥，我以前总是不理解，我爹为什么要退出江湖。现在我明白了。人在江湖上，是得不到幸福的。好了，你不要再劝我，就按我的吩咐去办吧。另外，这两天你去清点一下咱们的厂子。少爷，你让我清点厂子是什么意思？我要把这些厂子都卖了。少爷。我们营氏打下如今的天下，实属不易。少爷要洗白，我也无话可说，可还望少爷三思。大哥，你下去吧。卷中姐，怎么了？不是。我都说了，义父已经出去找凶手了，不在这儿。我知道马五不在这儿。啊，你那那你干嘛来了？你不会是来找我的吧？你有什么好找的？我问你，你是不是去我们家小药摊捣乱了？这不是干嘛要说捣乱呢？人家是去帮忙，好不好？一点都不理解我，要不是为了振兴钱家的药摊，我才不愿意去闻那一股子臭药味呢。你不感谢我帮了你们就算了，竟然还用“捣乱”这种词来污蔑我。我污蔑你？我问你，你是不是私自加重了药量？我
。我说，可是我，我只是想让客人们觉得钱家比较实在，然后让他们以后多光顾这个药摊而已呀、啊。那你知不知道，你这样加重药量，病人会死的。今天早上已经有人到警察局告你了，要不是阿才拦着，你现在就在警局了。真的吗？可是我，我这我不是故意的。你不是故意的，你不是故意的。你除了这些还会说什么？我，自打我认识你以来，这句话已经听了上千遍了。为什么你不是故意造成的结果都像蓄谋已久呢？这种概率就跟小鸟从空中摔死一样大。喂，我好心好意，没不领情就算了，干嘛还要这样数落人啊？谢仲杰，难道你一生下来就是为了数落我的吗？你要真是为我好。就别再帮倒忙了，明白吗？我不明白，为什么不能帮忙？你们家现在有困难，为什么我不能帮？怎么和你说不明白呢？我就像对牛弹琴一样，反正我不管，以后不准你再帮我们家的忙。我懂了，钱家和我是一定要分得很清楚，对吗？你们钱家的事情就不需要我插手，我这样做完全是多此一举，对吗？我知道了。你要是没有别的事情，你可以走了。你，走啊趁着钱正良生病之际，我得拿到那杆大烟枪，顺便让马五那个老头消停一会儿。义父，快进来！去把你娘的照片拿过来。哦。今天，我终于查出一点眉目了。当年血洗刘家，杀害你的凶手，很可能就是钱正良
，我发誓，秦伯伯，我一定要为你报仇。没事的，爹在这里，你没事的。救命啊！来人呐！众位，爹，对不起，众位，众位不孝。你，你，众位，你不会有事的。别着急，好好的。去趟钱家，找钱整粮。义父，你不能去。现在钱仲杰正怀疑你是凶手，你现在去就等于自投罗网啊！难道你娘的仇就不报了吗？不是，孩子，就算是刀山火海，我也要去钱家闯一闯。义父，钱仲良真的是杀害我娘的凶手吗？难道上天早已注定我和钱仲杰不能在一起？哎，孩子，孩子，你怎么了？啊，孩子，爹，我哥他怎么了？没，没了。医生，我哥他怎么样了？什么意思啊？还是准备他的后事吧。医生，你是在骗我吗？不可能的，冷静，我哥他不会有事的。医生，医生，医生，我们真的尽力了。没事的，爹。没事的，爹。一切都会没事的。义父，哎
痛了的话，一定会特别痛苦的。哎，你这孩子，都变成这个样子了，还惦记着钱中介。义父，我想问你，是不是如果我们两家真的有仇的话，那钱中介无论是和我，还是和姐姐，都不能在一起了？孩子，你还是把那个钱中杰忘了吧。中杰。人死不能复生，你还是别太难过了，啊！我没事，你去看一下我爹吧。好，那我先回屋，照顾一下爹。你想开点儿。迎战和遮天会水火不容，鬼的死，一定跟迎战脱不了干系。要不，我们跟迎战拼了吧？对，现在我们就跟他拼了。跟迎战拼了，拿什么拼？你们说的倒轻巧。我们现在就这么点人，怎么跟迎战斗啊？可咱们也不能眼睁睁的看着鬼爷白死啊！闭嘴！鬼爷的仇肯定要报。我再想想。你们先下去，看，滚！
，丽君，我们一定会成为同一路人的。你一定要相信我，少爷。大哥，我让你办的事情怎么样了？少爷，您让我找到夏家，我已经找到了。他答应接手我们的三十五家赌场以及十二家舞厅，嗯，他要把这些地方改成难民收容所。哦，这个人是谁、啊？这个人就是上海青年商会会长任浩明。这个人你见过吗？任浩明和钱仲杰长得非常像这是案发现场的照片，看到你哥身边的这把刀没有？这把刀就是凶器。我们查过了，这种柳叶飞刀是马武惯用的武器。他在铸造金龙锁时，还造了好几把这样的武器。你的意思是马武害死了我哥？马武跟你哥应该是无仇无怨。根据你爹的口述。他好像是在从你爹身上偷东西时被发现了，想逃跑才下的毒手。哥，你一路走好，我一定会为你讨回公道的。你要去哪儿？我要去找马武报仇。那我先回警局了，一大堆事等着我呢。嗯。上海的媒体曾经评选过上海四公子，除了你和钱仲杰之外，任浩明也位列其中。那都是媒体跟风炒作，徒有虚名罢了。不过任浩明这个下家，我们倒是找对了。你约他什么时候交易？今天下午三点，交易地点就在车站仓库，所有的地契都放在一个密码箱里。我已经让富贵带过去了。对，嗯，到时候我会亲自去一趟。少爷，鬼气昨晚刚辞，您这个时候出面，恐怕不太合适吧？又不是我干的，有什么不合适的？可是遮天会那帮疯狗不会这么想，他们肯定会怀疑是我们做的手脚，我怕您出去不安全。我既然已经决定洗白了，就不怕江湖上的仇家来找我。我这回一定要见见那个任浩明，很多生意上的事情还要向他请教呢。那好，我再去多派些人手。吊唁鬼爷的，你好意思提鬼爷？我们给了你多少次机会，让你暗中灭掉迎战，你迟迟不肯下手。话可不能这么说，邦哥。迎战虽然是对我有了信任，但是他身边人手众多，我也没机会下手啊。我看你是不想下手吧？你除了去电影院给阮玲玉捧场之外，你还干过别的吗？大宝，我告诉你，你说我阿四什么都可以，但你绝不能说阮玲玉半句坏话，否则，灭掉迎战的办法，我是不会告诉你的。你有什么办法
哎呀！你，我爷的位子你也敢坐？你活腻了！停了，停了，停了！哎，我错了，我错了！我告诉你，我告诉你，我现在就告诉你，啊，八哥，计划是这样的。老爷，昨天晚上发生什么事情了？说起来我就生气。作案本来就要得手了，谁知半道杀出个拦路虎。拦路虎？您说的拦路虎是不是钱正良的大儿子钱仲伟？那小子昨天晚上见阎王爷去了。谁敢拦我，谁就得死。没想到杀了那么多人，我还是没有得到珍珠耳环。那可怎么办呢？马武那只拦路虎，还有钱正良那只笑面虎，都还没有除掉呢。哼，那我们就坐山观虎斗嘛。嗯，你帮我去给两只老虎送个信。啊，好，我马上就去。嗯，迎战要洗白？对，是真的。你可别又诓我！我已经打听清楚了，迎战今天下午就会秘密进行交易，而且不会有太多人在场。哎，我说的可句句都是实话，没有半句谎言，否则我发誓，我阿四这辈子就再也见不到我家玲玉了啊！还什么你家玲玉？你什么时候见过阮玲玉了？你个王八蛋，又糊弄我！不是我，我是说，在电影院再也看不到他的戏。哎呦，你就相信我吧，大邦哥！哎，你用你脑子好好想想。哎，如果能拿到那笔钱，我们就可以找董高生把那批军火赎出来。只要枪在手，你还怕这上海滩不是你的天下吗？啊？那老子就再信你一次。哎，对。哎哎哎！你这回要再射了。我就把你眼珠子挖了，让你再也见不到阮玲玉。哦，别激动，大鹏哥，别别别别激动，实话，实话，实话。哎。这一觉睡得太舒服了。马五，马五在哪儿？马五，钱中杰，马五出来。哎，钱钱中杰，你干嘛呢？那你告诉我，马五在哪儿？我我姨父不在。不在？那你告诉我他去哪儿了？我昨天不是跟你说过了吗？他去找杀死尹啸天的凶手了。他去找杀死尹啸天的凶手，他自己就是凶手。你自己看。这这谁啊？谁死了呀？我哥。鬼气！怎么可能啊？他可是遮天户的老大，谁敢杀他？马武就敢，马武就是凶手。不可能，绝对不是姨父。我姨父昨天晚上本来是想去钱家的，但是他后来没有去啊。你别给我解释了。你说的话我也不会相信，为什么不相信啊？昨天晚上义父一直都陪在我身边，因为我身体不舒服，他哪儿都没有去过。钱中杰，你之前不是跟我说过吗？你说只要有证人证明，就可以判定他不是有罪的。我呀，我就是证人，我能证明我义父没有罪？法律已经规定了，亲属作证无效。好，那你呢？那你拿出什么证据来证明我义父就是凶手呢？你自己看，你自己看，这把柳叶飞刀，是不是马武的标志性武器？啊？看着是有点像，可是这上面有这么多的血，你凭什么判定那是我义父的刀啊？给你看也是白看。我告诉你，今天我只要在屋里找到了马武的飞刀，马武就是凶手。哎，钱中杰，钱中杰，你别乱翻啊！那几把刀藏在床铺下面，万一被钱钟杰找到就坏了。
。老爷，刚有人送的花圈。这个是谁送来的？寿衣店的老板送过来的，他是说有人特意定制要求送过来的。哼。进来的时候，我才刚起床，所以我这被子还没整理呢。你不是说要爱干净，要把床铺好吗？那我来做，我来帮你叠。喂喂喂，我我还没睡醒呢，我想再赖一会儿。你知不知道，养成一个良好的习惯对母婴双方有多重要、啊？哦，是，是是的。可是，宝宝说，他他还想再睡会儿觉。哎，你喂，你干嘛呀、啊？刚才你的右眼皮眨了五次，说，你是不是在撒谎？不，不是。你是不是又在骗我？我真的不是。让开！哎，喂，你干什么呀？你讨厌！你你啊啊飞刀就在这儿，我现在就去警局。不是，钱钟杰，钱钟杰，你到底要干什么？你要干什么？你这是在包庇马五吗？啊！你说马五到底在哪儿？我不知道我姨父在哪儿。这个铝飞刀是我姨父的，你不能拿走。这，不能拿走。我告诉你，这就是马五杀人的证据。我看你啊，根本就是找不到真正的杀人凶手。所以才拿我义父来当替罪羊，你还给我！哎，放手！还给我！你放手！我不放,放手啊！你还给我！放手！啊！哎，上哪儿了？疼不疼？啊？你让我看看。我不用你关心我。我我我关心你，我没事，我关心你。我我好歹也做过警察，我我免得别人说我误伤人证。毁了我一世英名。对，你就是这样的人，你就是这样自私的人，你整天无理取闹，得理不饶人，不可理喻。我不想跟你说话了。别以为你不说我就拿你没办法。柳月刀是在你房间里找到的，你不说出马五的下落，你就是帮凶。走，今天你的牢狱之灾是免不了了。迎战不是一直说要抓马五替他爹报仇吗？万一我骗他马五现身了，迎战一定会先派一部分人去抓马五。迎战缺少人手，大帮除去迎战的机会就越大。除去迎战，赢氏就是我的了。影月，我们又有希望在一起了。延迟，延迟，这孩子又跑哪儿去了？十八年前梅庄镇那起血案的元凶，今晚八点会出现在文香阁。
不管是天堂还是地狱，为了查清当年梅庄镇的血案，我一定要走一遭。少爷，我们是不是来早了？比约定的时间早来了半个小时。早点到表示有诚意嘛，而且以后我还要向任浩明好好请教呢。少爷，你打算什么时候解散营师？只要抓到杀害我爹的凶手，我就立即解散。八哥，你放心。兄弟们的后路我都已经想好了，想回家的我会打点返乡费。想留在上海继续跟着我干的，就转行做生意。嗯，少爷，马五现身了。马五？啊,啊，他在哪儿？下面的兄弟说看到马五的柳叶飞刀了。报告富贵，你们俩留在这儿，其他人跟我去抓马五。哎，少爷，您您要亲自去啊？这种事您不必亲自去的，我带一部分人去抓马五就行了。就这么定了。少爷，少爷，小心，小心！这次想铲除迎战，怕是不可能了。柳叶飞刀是从他家里面找到的，不抓他抓谁啊？钱中介，你是真中邪了还是假中邪了呀？你就凭几把柳叶飞刀，你就断定我是凶手？就没见过你这么蠢的警察是的人都快走光了，咱们杀进去。哎，确实，我要采集到指纹才能知道凶手是谁。不过柳叶飞刀从你那儿找出来，足以可以证明你包庇疑凶，逃脱法律制裁。喂，喂，给我！他没有说出马五消息之前。不许他离开牢房半步。哦，钱中邪，我都说了，不知道衣服去哪儿了。喂，笨警察，天天就知道关我，关我有什么用啊
，别说饭了，他最喜欢的烧鸡腿都不吃。怎么会这样呢？不吃饭身体怎么办呢？我是看她怀孕，我实在没办法了才来找你。要不你亲自去看看她吧？走，我去看看。好。怎么回事？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！呀！八哥，别把枪！来不及了！快走！快！你为什么不吃饭？不饿。你不吃饭，肚子里的孩子总得要吃饭吧？他也不饿。你把车给我，就吃一点吧。啊！我跟你说，我不吃。他给我绑起来！啊！千住杰，别别别别别！你这是干什么？你为什么要把我绑起来？快放开我！我再问你最后一遍，你喝不喝？不喝。你越这么变态，我越不喝，死都不喝。
。今天这个日子，你也要出去吗？你放心吧，爹会控制自己的啊。嗯，我走了。放心吧，爹会控制自己的，啊。嗯，我走了。这个钱正良，难道他把珍珠耳环放在大烟枪里面了吗？嫂子能找到马五吗？我的判断什么时候错过？是，听你的准备做。一天之内，我们搞砸了两件事：马五丢了，密码箱也被人给抢走了。哼，这传出去，笑话可就大了。少爷，我觉得这两件事，绝不是意外。你想说什么？我想说的是，我们营氏出了叛徒。哲天会的人怎么会知道我们要跟任浩明交易？而且在交易前二十分钟内，抢走了我们的密码箱。知道交易信息的人都在这个屋里。你想说这里出了叛徒？没错，我可以断定。这个叛徒就在我们这间屋子里。八哥，你开什么玩笑？这屋子里的兄弟都对我忠心耿耿，怎么可能有叛徒呢？啊！你肯定是想给自己开罪，信口胡编吗？少爷，来人，给我拖出去打！我的话你敢不听？你们不打，我来打。不用了，我去领罚你们所有人都看到了吧？以后谁要是信口胡说，这就是下场。心里怎么想，我还不知道吗？还是你最懂我。
让你受委屈了。哎呀，只要能够查出赢氏的叛徒，这点委屈算不了什么。就是让我付出性命，我也心甘情愿。少爷，你觉得这个叛徒是谁？所有人里，阿四打你打的最狠。可能你说出了他最忌讳的事情。我也怀疑是他。今天是他把我们的人引走的。少爷，要不要今天晚上我派人把他抓过来？现在抓他还为之过早。我要放长线钓大鱼。虽然这次不能救济灾民，但是我要多除掉一些坏人，也算是为民除害做些善事。少爷，深谋远虑。忠肝义胆，八哥，我誓死支持你。嗯，哼，阿四，你小子总算干成一件大事，那个戏子被你拿下，应该也不是问题。啊，大宝，我警告你，以后不许说我们家林玉是戏子。啊，好，说你胖，你还真喘上了，行。我不说你家灵玉是戏子，行吗？这还差不多。你今天不在电影院待着，跑我这儿来干嘛？我来取钱。放心，你那份钱我会给你的。我那份儿，我要把所有的钱全部带走。你小子也太黑了！你想把钱全都拿走，不怕我捅了你？捅了我？来，尝尝捅！来来来，你把我捅死了啊！虎头虎脑的，成天就知道捅这个捅那个。我们不是已经说好了吗？那笔钱是拿去找董高升，把那批军火赎出来的。你要是不想拿到那批军火，你今天晚上就把我给捅死了啊！我知道。可是把所有钱都给你，我们还是还是什么？啊，不放心我吗？我今天已经把赢氏给出卖了，他们现在已经开始怀疑我了。我阿四已经把自己的命都给搭上了，你还有什么不放心的？话都是这么说。不过密码箱里都是地契，还没变成钱呢。这个你不用担心。我自然会想办法把他们变成现金，你只要把箱子给我就行了。去，把密码箱拿来。是。哎。你这怎么了，钱正良？你也太阴险了，居然在厂里下毒！啊！牛哥，什么？纸条上面写的什么东西？马五在哪儿？请你让开。我要去救我义父，他现在很危险。你不告诉我马五在什么地方，我就不放你走。我不会告诉你我义父在哪儿的，因为我知道你一见到他就会去抓他，而且你还会污蔑他就是凶手。好，那就请你再回警局吧。红薇，钱如杰，钱老爷，您的酒来了。
帮他找到那个凶手。